निर्मल निवास में राजा को हाथ टीका लगन जाने को तो मात्रा उल्लेख्य देखिए उल्लेख्य थी तब तो रूप में लिखा राजा ज्ञानेन्द्र शाह का हाथ बा टीका लगन मंत्री को तो हाना थाप इस रोहिजी आज देश को जो दुर्दशा जनता को जो दुर्दशा तेस कई कि आज को लगी राजा का में शरण करना या सहयोग मांगने गा जो देखो मैं कस कस ओलीजी अस्त वहाँ भक्तपुर को मंदिर में जाना खेल के लाखे नाचे भन्न भो कस भाँ गए फोटो खिचा को लगी गए राजासंग भस्ता कुरा कर अस्त कि टिप्पणी तब पाँच ये दृश्य हि सके तर तो चीज ली नेता कबुझे मैं बुझ क्या उ समझे भि जसरी एट नया पार्टी आयो स्वतंत्र पार्टी आर अक्काईसवटा सीट लिखे राज संस्था में जमीन आसमान को फरक कस्ट प्रकार को फरक राज संस्था बने को एटा यो संस्था हो कि राजा भने पी गाँव गाँव को नपढ़े मैं को मुख बट राजा को शब्द तब सुन तब राजा को हाथ बा टीका लगन भाषा लगन भाषा मसईस भी जान जान मैं त्रिभुवन राजा लखे महेन्द्र लखे कीरेन्द्र लेटे ज्ञानेन्द्र तो मैं भेटना बोला गई कग मलिक डेमोक्रेट समझ मैं राजा ने जो कदम करें लिये उन्सठी साल में सुरू में मैं भी समर्थन कराए कि माओवादी को बिग बिगी थी सायद राजा बट आर्मी ने कंट्रोल कर आस थो तर जस्तों किसिम को मंत्रिमंडल बनो हई तुलसी गिरी हम कीर्ति बाबूला राखे जस्तों किसिम को मंत्रिमंडल बनो रो सत्रह साल को टाइप को शासन करने जो सीस्टम वहाँ से सुरू कर तेज को नतीजा तो आज राज संस्था भोग्न पड़े वाली तर आज को भीड़ के देखने राज संस्था भीज में हम संरक्षण छे कुछ हमी सुरक्षित थे यो राज संस्था आए बने हमी सुरक्षित हो निर्मल निवास में देखिए भीड़ स्वाभाविक हो कि या होना अल अस्वाभाविक तबर को भीड़ हो तब को नजर में तेल करीब करीब स्वाभाविक भन तर तो भाई बेस मे देखो मं तांत्रिक का में ज्योतिषी का में कंदिर कौ दुख हरण करना को लगी आप डर हरण करना को लगी आप आत्मविश्वास दिलान को लगी या शुद्ध मन ने भी अब मेरे जिंदगी सीधियो अब मत जाना खेल अर्क दुनिया में जाना खेल मैं सेफ पैसेज हो सजी हो भाई हिसाब से जान ये कुने चीज को यो मिश्रण होना सकता क्या मिक्स भेजिटेबल तब तरकारी खानु तस्त चीज होना सकता यो तर इस एटा चीज के भूपी सामज में यह राज संस्था को आज को भीड़ मत भैन ये भाई पैली का भी तब जो हि रख्त भक्तपुर देखाऊ अस्थिर पानी समलिंद स्थिरता आने कोशिश करी समाज टीका लगन एक टीका लगन जाने को भेड़ राजा ज्ञानेन्द्र शाह को मत हो राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़े को थी अब गणतंत्र मेरे धेरी राजा मेरे रहे बुझने कि कसरी बुझने इस गणतंत्र मे छन हो गणतंत्र चलाने जो ये नेता हई तिहार का में तिहार को कार्यकर्ता भाग अर्क कोई जन कार्यकर्ता मत कार्यकर्ता रसला चाकड़ी करो मत जान म राजा का गई नई हाल मैं राजा को लगी सीम्फेटी देखने को एवट चीज के होने राजा महेन्द्र मर्दा खेल सब कपाल खौरिंदा खेल मैं कपाल खौरि को हो तर म राजा का में कहीं टीका लाइन गई कुछ प्राइम मिनीस्टर का में गई एवट प्राइम मिनीस्टर हो जिस का में मैं टीका लाइन जानते हो सूर्यवरजी क्यों वहाँ मेरे नजदीक को नाता पर्न थी 
हम मत हाथ में ढोक्ते दाई बनेर ते कारण वहाँ मेरे बा बाबूर को हाथ में वहाँ ले टीका लगने थे क्योंकि वहाँ को हजूर बाबू को नाती हो मेरे के भानीज हो मेरे बुआ मेरे हजूर आमा सूर्यवार जी को हजूर आमा फुपू हो आपने इस कारण टीका लगने जानते नहीं कस टीका लगने जान तब अस्था पक्षधार कि राज संस्था लम्री जगेड़ना कर यूज कर सको तेसले जोड़न सकने किसिम को गयो को पक्षधर हो होना राज संस्था लस्तों अल्ले मेरु राज संस्था लाइस के राज राजा ने प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करने किसिम ले या तुरंत चुनाव करें नया पार्टी आयो हाउस तो क्लियर होने मैं डेमोक्रेट भैया एंटी डेमोक्रेट मपोर्ट कर राजा ले हिलिंग एटा हो जो गुरु आए यहाँ प्रवचन कर सके तो समाज में नहीं एक प्रकार को बसुंजेलसम एटा कि भावना जाग क्या अंत्या एटा मेल शांति को भावना आस्त कि होने को समर्थक हो लियान पर्च भी हो मजस्था देश का लगी चाहिए भाई है राजस्था फर्क अलग को परिस्थिति केखियो भाई कंग्रेस कंग्रेस डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट कर छोड़ो कम्युनिस्ट को समाज साम्यवाद को रिप्रेजेंटेशन माओवादी छोड़ो सामजवाद को रिप्रेजेंटेशन ओली छोड़े छोड़े मधिसे सामज को उत्थान मधिसे पार्टी छोड़े यो समाज समाज रहे न देश रह पार्टी न रहे रह देश न रहने हो तीस वर्ष तो बिना पार्टी भी तो देश रह एक सौ तीन वर्ष तो राणा ने भी देश चलाए नहीं तो राजा नहीं खोपी में राखे तो चलाए देश तेरी भी चलद तर तेपाली से नई देखो राणा ने भी शासन कर सकने थे पंच ने भी शासन कर सकने थे अलग का पार्टी शासन कर सकते हैं तो कारण ये जो नबुझे नेता नबुझे हो जनता एक धिका राखे मिला नराखुंजेलसम नेता भर देश चला सक अलग को माहौल हेखे देश में राज संस्था फर्क फर्क भो तक ठम्याई बुझाई राज संस्था आन सकने धे चांसेस इंटरनेशनल कारण के इंटरनेशनल इंटरनेशनल कारण अलग जो लड़ाई भैरा इजरायल में भैर हिंदू मुस्लिम को दंगा भैरा जातीय दंगा इंडिया में भैरा क्षेत्रीय दंगा इंडिया में भैरा यहाँ अपभ्रंश तो देखी सको न प्राइम मिनिस्टर ने हमीर बहुमत दे हम जातीय राज्य दिशा भनी सक प्राइम मिनिस्टर ने नपुगे अर्क एट फैंटो ले बागमती को नाम ही चेंज कर दू भाली सके ये बौला को है यो कुछ तो हंस उड़े मैं मत कर दिमाग सत्य भाई मैं रहाँ चाहे अगर स्टेबिलिटी भेन वाले इंडिया राइना को कन्फ्रेंट्रेसन को पॉइंट नेपाल होता कारण इंटरनेशनल परिस्थिति कसले यो समाज जुटा राख् सकता तो राज संस्था होना सकने अगर उन्द्र को आकलन छे मेरे विचार में तेस लाइन में उन्द्र सोचते तो राज संस्था पुनर्स्थापित हो अंतरराष्ट्रीय कारण भैन यहाँ को आंतरिक से देखा आंतरिक कारण तो तब आज को भीड़ हरि हाल्न पर्ने जनता ने एक प्रकार को छहारी खोजे जनता तो जैसे भी निर्यी हो तो रोहित जी उस लीडर ने लीड कर यी नेता पछाड़ी कुद्दा कुद्दा उ तीस वर्ष में टटिन टार भर देश इन खाई सके अब यह देश में बच्चों को लगी तो रिशोर्सलेस तो हो तो काम न भैक तो जनता भी तो बाच् सकते हैं ये भूमि में तो त्यो चीज को लगी राज संस्था को आड़ लिखे होना यो राम पक्ष हो मेरे विचार मेंी समाज को लगी राज संस्था फर्क भधार ये पच्ला समय में देखिए भेड़ इन हो यो बाहेक अरुण 
त्यस्तो केही होइन विदेशीहरूले पनि यहाँ स्टेबिलिटी ल्याउनलाई कसबाट हुन्छ त्यो हेर्छ नि आज भन्नुहोस् न अमेरिकन इन्ट्रेस्ट यहाँ छ इन्डियन इन्ट्रेस्ट छ चाइनिज इन्ट्रेस्ट छ त्यो नभएर वर्ल्ड पिसको इन्ट्रेस्ट नै नेपालमा हुन आँटिसक्यो नेपाल एउटा यस्तो चाहिँ बारुदमा चाहिँ बसेको छ कि भोलि यहाँ एउटा झिल्को कसैले लगाइदियो चाहे त्यो यिनै पार्टीहरूले लगाइदिन सक्छ नि आपसी झगडाले गरिदिँदाखेरि दुईटा दाजुभाइ रिस उठ्यो भनेर भने उसको घर उसले जलाउँछ उसको घर उसले बिगार्छ अनि फाइदा त बाहिरकोले लिन्छ लिन्छ राजा उपस्थित हुने कार्यक्रमहरूमा देखिएका भिडहरूलाई आधार मानेरै होला या के होला होइन जस्तो पछिल्लो पटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँले राजनीति गर्न मन छ भनेदेखि चुनाव लडे भयो नि त भनेर उहाँले भन्नुभयो के हो तपाईँ कस कसका कुरा गर्नुहुन्छ यार देशको दुईपल्ट दुईपल्ट हारेको दुईपल्ट हारेर प्राइम मिनिस्टर हुने दुई ठाउँमा हारेर प्राइम मिनिस्टर हुने यसपालि कङ्ग्रेसले साथ नदिएको माधव नेपाल जित्न सक्थे जसको बेसै छैन भने को निके को खुट्टी देखेर पत्याएँ भनेको जस्तो हाम्रो एउटा नेपालको उखान छ नि त हो कि होइन मैले तपाईँलाई भन्न एउटा चाहिँ मेन चिज चाहिँ मैले के देखेको छु भने यसको चाहिँ फाइनल नेल अन द कफिन भन्छ नि होइन लास्ट प्रहार चाहिँ राजाले गर्न सक्नुपर्छ राजाले आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गर्न सक्नु कस्तो स्ट्यान्ड के गर्ने रे राजाले मैले नेपालमा शांति कायम गर्नको लागि यो जातीय विभेद अन्त गर्नको लागि जन शान्ति सुरक्षाको लागि मैले गर्न सक्ने म आफ्नो क्षमता अनुसार गर्न तयार छु म शासन गर्न आएको होइन म शासनमा शासन जनताले नै गर्ने हो मैले जन शासन गर्न सहयोग गर्ने हो भने यो नभनिकन राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ आउँदैन ल एकपल्ट फेरि भन्दिनुहोस् त के भयो भन्नुपर्यो रे राजाले म देशलाई युनाइटेड राख्न खोजेको हो कि यो जुन जातीय द्वेष भएको छ धार्मिक द्वेष भएको छ त्यसलाई शान्त पार्नको लागि र देशलाई शासन गर्न होइन कि शासन गर्ने जनतालाई सहयोग गरेर यो शान्ति कायम गरेर शासन गर्न मदत गर्नको लागि जनताहरूले भन्छन् भने म आउन तयार छु भनेर अब चाहिँ मुख पर्नुपर्छ होइन म आएर चाहिँ फेरि उन्साठी सालको जस्तो के अरे हाम्रो केशवराज विश्वजीलाई प्राइम मिनिस्टर या दुर्गा प्रसादलाई प्राइम मिनिस्टर अर्कोलाई प्राइम मिनिस्टर यसलाई म परराष्ट्र मन्त्री गरेर म यसो गर्छु त्यो कसैले पत्याउने वाला छैन त्यो चाहिँ जसरी यो यो व्यवस्थाको लास्ट नेल भनेर भने नि कफनको चाहिँ लास्ट किला हुनसक्छ राज संस्थाको पनि लास्ट किला चाहिँ त्यही नै हुनसक्छ त्यसरी गऱ्यो भने कार्यकारी बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा त भनेको होइन अस्तो कार्यकारी नभनेर त्यो खोपाको देवता जस्तो बनेर बस्ने हो भनेदेखि त के काम त भनेर भन्नेहरू छन् सुन्नुहोस् न त्यो थपनाको मात्रै थपनाको राजाले के गर्छ के हुन्छ यो देशमा यहाँ के भन्छन् सुन्नुहोस् न यहाँ के भन्छन् भने पाँच वर्ष पाँचपल्ट प्राइम मिनिस्टर भएको शेरबहादुर छटवापल्ट हुने के हो मै सोध्दैछु नि त तिनपल्ट प्राइम मिनिस्टर भएको हाम्रो के अरे प्रचण्डजीले गर्न नसके अर्कोपल्ट किन दिने भन्दैछन् ओलीजीलाई त्यही चिज भन्दैछन् भने उन्सट्ठी सालदेखि बैसट्ठी सालसम्म त राजा ज्ञानेन्द्र शासन गरेको हो नि त्यस्तो हो भनेर भने राज संस्था आउन जरुरी देखियो भनेर भने नाति चाहिँ राजा हुन्छ ज्ञानेन्द्र चाहिँ राजा हुँदैनन् त्यो पनि लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ तपाईँले त ज्योतिषीको यस्तो भविष्यवाणी गर्नु हो तपाईँको आजको यो लुगा देख्दाखेरि सायद ममा पनि त्यो चिज जागेर आयो होला ज्योतिषीय भविष्यवाणी गर्नु हो त्यो त्यो हिसाबले तपाईँले होइन 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 मैले राजा राजा चाहिँ हृदयेन्द्र बन्छन् होइन ज्ञानेन्द्र होइन भनेर के आधार भन्नुभयो तपाईँले शासन गर्ने राजा न अमेरिकाले चाहेको छ न इन्डियाले चाहेको छ न चाइनाले चाहेको छ हेर्नुहोस् अघि ज्ञानेन्द्र अगर शासन गर्न आउने हो भने तिन वर्षको कुशासन त देखियो नि त कि नभोगेको हामीले यो त भर्खर हो नि त यो त ताजा छ नि त आठै वर्ष त भो नि अँ रोहितजी अँ राणा सा राज राजा महेन्द्रलाई सम्झिनु त पर्दैन नि राजा महेन्द्रलाई नदेख्ने त अहिले मेरो विचारमा सिक्सटी पर्सेन्ट जनसङ्ख्या त राजा महेन्द्रलाई नदेख्ने छन् नि यहाँ त छन् कि छैन 
हमी जस्त अलग मत राजा महेन्द्र लेटे और अलग तो कल भ्यार तेस कारण के होने वाले उनके चोला बदलिन् पर्यटन राजा ज्ञानेन्द्र ने मो कि को राजा होना चाहूँ देश एक बना चाहूँ शासन जनता ने चुन चुने को मं चलाने हो यो मन परितंत्र अलग जस्तों भन रामचंद्र को जो अंत राष्ट्रपति को रोल छो तो सब क्रिटिशाइज कर मत सुंद अस्त के छोड़े एट कार्यकर्ता जो मं मरे को कार्यकर्ता फिर मं मरे अरे सुंद हो कि होना तो मैं ठा चेन हई तर कस कस को इंटरव्यू में सुु मको चीज उसे जे को पार्टी में राष्ट्रपति गए अरे अलग को हम धनराज गुरु ने ऊ तो निर्दोष थी हम कार्यकर्ता होने भे यो तो फटीचर कुरा कर त्राहीम भो जनता तब आश्वस्त पार्न सकू रोहिजी तो चीज राजा ज्ञानेन्द्र ने भन्न सकूप न भे राजा ज्ञानेन्द्र होलसम चाह राजस्था न होना सकता को कारण राजस्था जब राजा ने बसठी साल में जब उनके लिए करे उनके कटी राखे वीरेन्द्र जस्तु राजा होना चाहेन शासन करो देखिए राजा ज्ञानेन्द्र को अंतो चीज जनता ने बिर्स आज का लगी कुरा नीति कर समय दिवस धीरे धन्यवाद धन्यवाद